హాయ్ హలో నమస్తే నేను అంజలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సాక్షి వియోస్ అందరికీ హ్యాపీ దివాలి అలాగే నాతో ఎవరున్నారో తెలుసా అల్లు వారి అబ్బాయి ఎవరా అనుకుంటున్నారా అల్లు రామలింగయ్య గారి మనవడు పాన్ ఇండియా స్టార్ అల్లు అర్జున్ బ్రదర్ సో అర్థమైపోయింది కదా అల్లు శిరీష్ అలాగే టాలీవుడ్లో తనకంటూ ఒక ప్లేస్ని క్రియేట్ చేసుకుని ఊర్వశివో రాక్షసివో మూవీ టైటిల్తో మన ముందుకు వస్తున్నారు ఈ దీపావళి సందర్భంగా మరి ఆయన లైఫ్లోకి వచ్చిన రాక్షసి ఎవరు ఊర్వశి ఎవరు తెలుసుకుందాం పదండి హాయ్ ఫస్ట్ మీరు చాలా భయపెట్టారు ఇంట్లో చెప్తున్నప్పుడు మీ వైఫ్ చూసినప్పుడు కొంచెం కళ్ళలో జిగిలు జిగిలు అనిపిస్తున్నాయి మీరు చెప్పిన విధానం ఎలా చెప్పాలి భయం కాదు ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఏమి గూగుల్ ఏమేస్తుంది ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఆ క్వశ్చన్ మనం ఏం ఆన్సర్ చెప్పగలం అని ఊరికే చిన్న జలక్ అంతే ఊర్వ శివో రాక్షసివో మూవీతో మా ముందుకు వచ్చారు మరి మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎవరు ప్రస్తుతానికైతే సింగిల్ ఇదే ఇదే వర్డ్ కదా ఇదే వర్డ్ కదా ఇదే ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను నేను అంటే బేసిక్ గా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ని అందరు ఊర్వశి అంటారు ఊర్వశితో పోలుస్తారు కానీ రాక్షసి అని ఎందుకు అనాల్సి వచ్చింది టార్చర్ ఎక్కువ పెట్టినందువల్ల రాక్షసులా అనిపించినప్పుడు బయట చెప్పరు అంతే అంత బాగా జరుగుతున్నప్పుడు ఊర్వశి లాగా ఉంటుంది రిలేషన్షిప్ సరిగ్గా లేనప్పుడు గొడవ గొడవ రాక్షసి అనుకుంటారు కానీ నేను చెప్పినట్టు బయట చెప్పే ధైర్యం ఉండదు ఓకే చూసారా దీనివల్ల ఒక పాయింట్ ఓకే అంటే మెయిన్ గా ఈ మూవీలో మీరు యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే డైరెక్టర్ స్టోరీ నరేట్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ యూ ఫీల్ మీరు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఒకే జోనర్లో కాకుండా డిఫరెంట్గా వెళ్తూ వచ్చారు ఇప్పటి వరకు అన్ని కవర్ చేస్తూ వచ్చారు కదా సో ఇది నరేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఏమనుకున్నారు అంటే చేద్దాం అనుకున్నారా దట్ టు రీమేక్ మూవీ అంటే రీమేక్ని ఎందుకు తీసుకున్నారు కొత్త వాటిలో ట్రై చేయడానికి ఎందుకు కొంచెం జలక్ లాగా ఫీల్ అయ్యారు అనేది ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ చెప్పండి ఒకటి స్ట్రైట్గా వచ్చిన కథలు నాకేమి నచ్చలేదు అన్న నాకు వచ్చిన ఆప్షన్స్లో నేను ఎగ్జైట్ అయిన కథ లేదు సో ఆ ఎక్సైట్మెంట్ లేనప్పుడు టెన్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ ఒక సినిమా మీద పనిచేయలేము మనసు పెట్టుకునే కనపడిపోవచ్చు స్క్రీన్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా చేస్తున్నారని సో అలాంటి చేసే బదులు ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ ఐడియాని తీసుకుని అడాప్ట్ చేసుకోవడం తప్పేం లేదు దట్స్ మై ఒపీనియన్ సో ఈ కథ నచ్చి చేసాము క్యారెక్టర్ నచ్చి చేసాము నాకు అనిపించింది ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఇప్పుడు సొసైటీలో జరుగుతున్న డేటింగ్ రిలేషన్షిప్ సీన్లో ఎలా ఉందో అది ఈ సినిమా ఆథెంటిక్ గా క్యాప్చర్ చేస్తుంది సినిమాటిక్ గా కాకుండా ఫిల్మ్ కాకుండా రియలిస్టిక్ గా క్యాప్చర్ చేస్తుంది సో యూత్ అందరు కనెక్ట్ అవుతారు అనిపించింది నాకు చూసినప్పుడు అయితే చాలా చాలా విషయం రిలేట్ అయ్యింది సినిమా చూస్తే మీకు అర్థం అవుద్ది బాయ్స్ పర్స్పెక్టివ్ తీసుకోవట్లా అని చెప్పేసి గర్ల్స్ పర్స్పెక్టివ్ తీసుకోవట్లా ఆ సినిమాలో చూస్తున్నప్పుడు కాసేపు నేను బాయ్ కోసం రూట్ చేస్తున్నాను హీరో క్యారెక్టర్ కోసం రూట్ చేస్తున్నాను కాసేపు మళ్ళీ అమ్మాయి వైపు తిరిగిపోయాను అంటున్నా మళ్ళీ కాసేపు అబ్బాయి చెప్పింది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది సో బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ నాకు నచ్చింది అనమాట లేకపోతే అమ్మాయిలు అందరు ఇలాగే ఉంటారు అబ్బాయిలు అందరు ఇలాగే ఉంటారు ఇలా స్టాండర్డ్ గా చెప్తే ఐ థింక్ ఇట్స్ బోరింగ్ ఈ సినిమాలో ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అండ్ నచ్చు ఐ ఫెల్ట్ ఓకే కామెడీ కూడా బాగున్నట్టు అంటే వెన్నెల కిషోర్ గారు ఇదిలో కనిపించారు కదా అంటే ఆయన ఉన్నారంటే ఓకే కామెడీ బాగా ఉంటుంది అంటే మీకు తనకి కామెడీ సీన్స్ చాలా ఉన్నాయి అనుకుంటే మూవీలో బాగుంది నా సాఫ్ట్వేర్ ఆఫీస్ నా కో వర్కర్ నాకు వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ కమెడియన్స్ ఇస్ కిషోర్ ఇప్పటి వరకు పనిచేసే అవకాశం రాలేదు టూ ఫిల్మ్స్ లో తన తో పని చేయాల్సింది బట్ ఆ ఛాన్స్ మిస్ అయింది బట్ ఫైనలీ మీ అండ్ కిషోర్ గెట్ టు వర్క్ ఇద్దరు చాలా బాగుండ దాని వల్ల మా సీన్స్ వచ్చేదానికని ఇంకా ఫన్నీగా ఉంది ఎందుకంటే యూస్ టు ఇంప్రూవైజ్ సెట్ లో కూర్చుని యూ నో ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం అని అనుకుని చేసేవాళ్ళని సో దాని వల్ల ఇంకా బాగా వచ్చింది అండ్ ఫుడ్ పైన కనెక్ట్ అయ్యాం ఫుడ్ మాకు చెప్పండి ఏలా తనకు కూడా అందరికి ఉండే ప్రాబ్లమే ఫుడ్ ఇష్టం కాదు ఫుడ్ ఇష్టం క్యాలరీస్ ఉండకూడదు సో అలాగా క్యాలరీస్ తక్కువ ఉండి టేస్టీగా ఉన్న ఫుడ్ ఏంటి నువ్వేం తింటూ ఉంటావు నేను చెప్పా చెప్పి తీసుకొచ్చి ఏంటి చెప్పండి చెప్తా బట్ 
ప్రోటీన్ బార్స్ ఉన్నాయి టీవీతో తయారు చేసిన కేక్ ఉంది సో దాంట్లో షుగర్ లేదు కాబట్టి క్యాలరీస్ తక్కువ ఉంటాయి సో ఇలాగ బేక్ కాకుండా ఫ్రై కాకుండా బేక్ చేసిన చిప్స్ ఇలా కొన్ని ఉంటాయి అనమాట సో మీకు అవసరమే లేదు ఇలాగా నేను కిషోర్ ఫుడ్ పైన బాగుండే అదర్ దెన్ షార్ట్ అయిపోయినప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు సినిమాలు కాకుండా ఫుడ్ గురించి బాగా మాట్లాడుకునే వాళ్ళు ఓకే నాకు కూడా చాలా ఇష్టం తెలుసు ఫుడ్ అంటే అసలు ఫుడ్ గురించి ఎవరైనా చెప్తుంటే అలాగే వింటా ఓకే మెయిన్ గా మూవీ విషయానికి వస్తే ఈ మూవీ అంటే ముందే రిలీజ్ చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ దీపావళి వరకు ఎందుకు ఆగి రిలీజ్ చేస్తున్నారు అంటే ముందే ఏమైనా డేట్ ఏమైనా చేంజ్ అనుకున్నారా మీరు ఎలా అలా ఏం లేదు యాక్చువల్గా ఒకటి కరోనా వల్ల అందరిలాగే డిలే అయింది అది కాకుండా మా కంపెనీలోనే వేరే ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి ముందే స్టార్ట్ అయినాయి నాకన్నా ముందే స్టార్ట్ అయినాయి ఓకే సో అవి రిలీజ్ అయ్యాక ప్రాసెస్ కదా స్టెప్ బై స్టెప్ వస్తాం కదా సో ఆ సినిమాలు అయిపోయాక ఇది రిలీజ్ చేద్దాం అని పెట్టుకున్నాం అండ్ రిలీజ్ చేద్దాం అను ప్రోడక్ట్ షూటింగ్ అంతా అయిపోయాక మనది అయిపోయింది కదా వెంటనే మన స్లాట్ దొరకదు ఇండస్ట్రీలో పది సినిమాలు ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేసి ఉంటారు మన టర్న్ కోసం వెయిట్ చేయలేదు ఆల్రెడీ చాలా సినిమాలు అంటే కరోనా రీజన్ వల్ల లేదంటే ఇంకేదైనా అది కూడా ఇన్ జనరల్ అది ఎందుకో తెలియదు నా సినిమాలు అన్ని డిలే అవుతూ ఉంటాయి కావాలని చేసింది కాదు కానీ నా ప్రాసెస్ లో అన్న ఫీలింగ్ మీతో అందరు టక్క టక్క చేసి ఎడిట్ చేసి ఏదో చేస్తారా లేకపోతే నేను అనవసరంగా ఎక్కువసేపు ఆట పైన స్పెండ్ చేస్తారు నాకు తెలియదు సో లైక్ కొన్నిసార్లు అనుకోకుండా ఆర్టిస్ట్ డేట్ దొరకవు సమ్ ఏదో ఒక రీజన్ ఉంటుంది ఓకే ఈ సిన్ ఈ ఈ ఫిల్మ్ అనే కాదు ఈ ఫిల్మ్ కరోనా వల్ల త్రీ ఇయర్స్ వచ్చింది లేకపోతే అది కూడా వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ పట్టేది అంటున్నా ఓకే సో ఐ రియల్ గా నాకు రీజన్ ఏంటి నేను తప్పని నేను చెల్లపోతున్నా చాలా సార్లు అనుకుంటే ఈ మీద మనం ఇంకా ఫాస్ట్ గా చేయాలి సినిమా ఇంకా ఫాస్ట్ గా చేయాలనుకుంటే కానీ నాకు అది ఎందుకో అవ్వట్లా ఫ్రెండ్ సినిమా నేను అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది ఓకే అంటే సక్సెస్ కి ముందు ఇట్లా కొంచెం లేట్ అవుతాయి అంతే మిగతాదంతా సేమ్ అంటే మొత్తానికి దదాస్తు ఈ మూవీలో హీరోయిన్ తో కెమిస్ట్రీ ఎలా ఉంది మీకు అంటే త్రీ ఆల్రెడీ పవన్ కళ్యాణ్ గారితో తీశారు అలాగే అల్లు అర్జున్ గారితో తీశారు అట్లాస్ట్ యూ ఎలా చెప్పండి కథ మోడర్న్ లవ్ స్టోరీ కాబట్టి వి హ్యాడ్ టు హ్యావ్ ఇది వరకు సినిమాల్లో ఇంటిమేసీ అని చూపించేవాళ్ళం కాదు బట్ ఈ కథ అలాంటిది అంటున్నా లిటిల్గా మన ఇంట్లో జరిగే రూమ్లో జరిగే కథ కాబట్టి వి హ్యాడ్ టు షో సర్టన్ ఇంటిమేట్ సీక్వెన్సెస్ తప్ప ఇంకేం చెప్పాలి దట్స్ ఆల్ వర్క్అట్ అయిందంటే ఆడియన్స్ చెప్పాలి అది ఆడియన్స్ చెప్పాలి మేమైతే చేస్తున్నప్పుడు అది బాగా వచ్చింది బాగా వచ్చింది అనుకుంటాం కానీ ఫైనల్గా తీర్పు అనేది ఆడియన్స్ ఇవ్వాలి సో రిలీజ్ అయ్యాక జడ్జ్మెంట్ పడి తెలుస్తుంది అది వర్క్అట్ అయిందా లేదా అని అంతేనంటారా ఓకే అంటే మీ లైఫ్లో ఎవరు లైఫ్లో అంటే ప్రపోజల్స్ చాలా వచ్చి ఉంటాయి ఎవరన్నా సెలెక్ట్ చేశారా లేదండి పర్వాలేదు ఇట్స్ ఓకే లేదా సెలెక్ట్ చేసిన ప్రపోజల్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏది ఎవరి మీద క్రష్ ఏది లేదా మీకు నాకు ఉండింది బట్ నా పైన క్రష్ ఉన్నట్టు నాకు మీద నాకు ఇంట్రెస్ట్ అలా ఎందుకు అలా తెలియదు అంటున్నా ఐ థింక్ దట్స్ హ్యూమన్ మెంటాలిటీ మన వైపు వస్తుంది ఈజీగా దొరుకుతుంది మనకు వద్దు కష్టంగా మన చుట్ మనకి నో చెప్పింది లేకపోతే మనకు దొరకదు యాటిట్యూడ్ అంతా ఇలాగే ఉంటుంది అంటారు అంటే మీరు మూవీ ఎవరైనా నరేట్ చేస్తున్నప్పుడు డైరెక్టర్స్ కానీ అంటే మీ ఫాదర్ డెసిషన్ ఎంత వరకు ఉంటుంది మూవీలో అంటే మీరు అడగటం జరుగుతుందా మీ ఫాదర్ టు ఫాదర్ తో డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుందా ఎలా తీసుకుంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా ఫాదర్ని అడుగుతా ప్రతిది ఎప్పుడైనా ఆయన నో చెప్పాక ఎదురు వెళ్ళిన ప్రతిసారి గట్టిగా తెలియదు నాకు ఆయన నో చెప్పిన డిసిషన్ నాకే కాదు మా అన్నయ్యలు ఇద్దరికి కూడా సో దాని తర్వాత ఒకటి రెండు సార్లు దెబ్బతిన్నాక ఇంకా జ్ఞానం వస్తుంది సో ఇదివరకన్నా ఇంకా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎక్కువ అడ్వైస్ తీసుకుంటు మా ఫాదర్ నుంచి సో డెఫినెట్గా ఐ షేర్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ హిమ్ బట్ చెప్పినట్టు నవ్ మోర్ ఇది వరకు అన్న సో ఇది ఇది వరకు కొన్నిసార్లు నో చెప్పిన ఆయనకు అర్థం కావట్లేదు అబ్బా అని చెప్పి ఆ జోష్ ఆ కొత్తలో ఉన్నప్పుడు మనకు మనకు కొన్ని తెలుసు అనుకుంటాం కదా ఆ జోష్లో కొన్ని వెళ్ళి తప్పులు చేసాక అర్థమైంది ఓకే 
అని చెప్తే దాని వెనక లేదు అర్థం ఎక్స్పీరియన్స్ ని సో వయసు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చే అర్థమైంది ఎక్స్పీరియన్స్ నమ్మాలని ఓకే ఈ దివాళీ సందర్భంగా అంటే ఎలా చేసుకుంటారు దివాళీ మీరు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో పర్టికులర్ గా మా ఫ్యామిలీలో అందరి ఫ్యామిలీ లాగా రెగ్యులర్ గా క్రాకర్స్ ఇంటికి అలంకారం చేయడం లైట్స్ గీట్స్ అన్ని చేస్తారు ప్లస్ ఎవ్రీ ఇయర్ మేము అన్ని ఫ్యామిలీస్ మా మా ఫ్యామిలీస్ అందరూ కలిపి మా ఇంట్లో కాల్చుకున్నాక చిరంజీవి గారి ఇంటికి వెళ్ళి ఫైనల్ తినాలి అక్కడ ఉంటుంది అనమాట అది మా ఫ్యామ్ అంటే అలవాటు సో ఈ ఇయర్ కూడా అలాగే ఉంటుంది కొత్తగా ఏం లేదు బట్ నేను పర్సనల్గా దీపావళి పెద్ద సెలబ్రేట్ చిన్న క్రాకర్స్ ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేదా భయం అది చెప్పండి భయం కాదు ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేదు ఇష్టం అంటే చిన్నప్పుడు బాగా ఇష్టపడేవాడిని చిన్నప్పుడు బాగా ఇష్టపడేవాడిని ఇప్పుడు ఐ గ్రూ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ సో అందుకే పక్కన వేరే వాళ్ళు కాల్సినప్పుడు ఉంటాను చిన్నపిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి ఏం జరగకూడదు అని పక్కనే ఉండి అలా ఉంటాను తప్ప బట్ నేను నేను కాల్సిన అంటే క్రాకర్స్ అనగానే ఏది ఇష్టం మీకు నాక చిచ్చుబుడ్డి ఫ్లవర్ పాట్ మల్టీ బ్లాస్ట్ నేను రాకెట్ ఎవరు అనుకోలేదు కొద్దేళ్ళ క్రితం ఫ్యూచర్ లో ఇలా నీకు అవుతుంది ఎవరని చెప్తే మా అన్నయ్య కూడా నమ్మేవాడు కాదేమో సో సడన్లీ ఇంత ఫేమ్ రావడం ఇట్స్ లైక్ టోటలీ న్యూ ఫర్ ఎస్ అండ్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా పుష్ప గురించి కానీ మా అన్నయ్య గురించి కానీ చెప్పినప్పుడు మా డాడీ కానీ మమ్మీ నేను మా అన్నయ్య అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం ఎలా ఉంది బాండింగ్ మీ ఇద్దరికి అంటే ఇప్పుడు బ్రదర్స్ అనగానే ఆ కుట్టుకుంటూ ఉంటారు బట్ వాళ్ళకి చాలా లవ్ ఉంటుంది మీకు మీ బ్రదర్ మీద అలాంటిది ఎప్పుడు కలిగింది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటికి అబ్జర్వ్ చేస్తే చిన్నప్పుడు బాగా గొడవ పడేవాళ్ళు ఒకే రూమ్ లో ఉండేవాళ్ళు కానీ బట్ ఫిజికల్ ఫైట్స్ కొట్టేవాడు నేను తిరిగి ఒక ఏజ్ వచ్చాక కొట్టి అలా టిపికల్ గా ఉండేవాళ్ళని బట్ అది చిన్నప్పుడు ఫేస్ టీనేజ్ ఆ ఫేస్ లో ఏమో ఇద్దరు కలిసి పార్టీ చేయడం కలిసి బయటకు వెళ్ళడం కామన్ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ఉండేది అనమాట సో అప్పుడేమో ఒక ఫ్రెండ్ లా ఉండేది ఎప్పుడైతే మ్యారేజ్ అయిందో తన మైండ్ సెట్ మారిపోయింది సడన్ గా మెచ్యూరిటీ ఒక టెన్ స్టెప్స్ ఎక్కువ వెళ్ళిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు మా అన్నయ్య తోటి ఒక హైలీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ లైఫ్ చూసిన పర్సన్ తో మాట్లాడుతున్నట్టు నాకు ఒపీనియన్ వస్తుంది అందుకే ఇదివరకు లాగా యూనో ఊరికే గొడవ పెట్టుకోవడం లేదా సెట్ అయ్యేయడం రాదు బికాస్ తన మారాడు అన్న తను అంత మారాడు సో ఇప్పుడు మోర్ ఫార్మల్ అని చెప్పను కానీ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అన్నయ్య తమ్ముడు లాంటి రిలేషన్షిప్ ఉంది అన్నయ్య చెప్తే తమ్ముడు వింటాడు అడ్వైస్ అలాగ ఇదివరకు ఇప్పుడు తను చూస్తుంటే నాకే వెనబుద్ధి అవుతుంది అంట సో ప్లాన్ చేసుకోం కానీ నెలకు ఒకటి సార్లు రెండు సార్లు ఏదో ఇద్దరు సోఫాలో కూర్చుని ఏదో మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఒక టూ త్రీ అవర్స్ గడిచిపోద్ది అండ్ నైన్టీ పర్సెంట్ సినిమా గురించి ఉంటది నైన్టీ పర్సెంట్ సినిమా గురించి ఉంటది అంట సినిమా గురించి నైన్టీ పర్సెంట్ సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించే ఒక సినిమా కానీ ఒక విషయం కానీ ఏదైనా డిస్కస్ చేసుకుంటూ అలా 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 మాట్లాడుతూ ఒక టాపిక్ నుంచి ఇంకోటి ఇంకోటి నుంచి ఇంకోటి అలా వెళ్తూ వెళ్తూ టూ త్రీ అవర్స్ గడిచిపోతే చాలా సార్లు మా వదిన యాక్చువల్లీ బ్రేక్ వేసి బదులు తీసుకెళ్ళిపోయేది తీసుకెళ్ళి అంత 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 లేట్ అయిపోయింది అంటున్నా ఓకే సో దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ బాండ్ విషయర్ ఒకే ఇంట్లో ఉంటాం సో డెఫినెట్ గా ఎక్కువ కలుసుకుంటాం స్పెషల్ ఏంటంటే మా అన్నయ్య తన సీక్రెట్స్ నాకు చెప్తాడు ఎవరికి చెప్పండి ఎవరికి ఎవరితో షేర్ చేసుకుని నాతో షేర్ చేసుకుంటాడు నేను కూడా ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పలేము అమ్మో అన్న విషయం కూడా నేను మా అన్నయ్యకి చెప్తా ఇది భలే ఉంది యాక్చువల్గా అందరూ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దగ్గర సీక్రెట్స్ అన్ని దాచేసి ఫ్రెండ్స్కి చెప్పుకుంటారు కదా ఇక్కడ డిఫరెంట్ లేదు మా ఇద్దరికి ఆ ట్రస్ట్ ఉంది అంటున్నా చూడండి ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసిన తర్వాత అల్లు శిరీష్ గారు వదిన గారు అడగండి ఖచ్చితంగా అడగండి మీరు అయ్యో మూవీ షూటింగ్ అనేది ఇక్కడే చేశారా ఇంకా అదర్ లొకేషన్స్ ఏమైనా లేదండి మొత్తం హైదరాబాద్ లోనే రియలిస్టిక్ రియలిజం దగ్గరగా ఉన్న కథ కాబట్టి మనకు తెలిసిన లొకేషన్స్ కొంచెం అందంగా చూపించాం మరి అంతా హైదరాబాద్ లో తీసాం ఫస్ట్ మూవీ నుంచి ఇప్పటి వరకు అన్ని చేశారు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యారు ఆల్రెడీ ఈ మూవీలో పర్టికులర్ గా ఇంకా మళ్ళీ మర్చిపోలేను అన్నట్టుగా ఒక డైలాగ్ ఏదైనా ఉంటా సెంటిమెంట్ ఆర్ ఫన్నీ ఎనీథింగ్ నా క్యారెక్టర్ కన్నా యాక్చువల్లీ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ చెప్పిన డైలాగ్స్ కూడా నాకు తగిలినాయి గట్టిగా మాకు కావాలి చెప్పండి అంటే ఒక అమ్మాయి ఎలా ఆలోచిస్తుంది మామూలుగా అందరికి ఆ అబ్బాయిలు తెలియదు కదా సో 
నా క్యారెక్టర్ ఎందుకు ప్రేమను దూరం చేస్తున్నా ఎందుకు అన్నప్పుడు అమ్మాయి చెప్పే కారణం అమ్మాయి చెప్పే రీజన్ నాకు రియల్ గా ఇన్నప్పుడు ట్రైలర్ ఆల్రెడీ అంత పెద్ద ట్రైలర్ చూసా ఆ డైలాగ్ ఒకటి డైలాగ్ డైలాగ్ పరంగా ఏం లేదు అంటున్నా ఏ రీజన్ అది మీరు సినిమా చూడాలి ఈ మూవీలో హీరోన్ తో యాక్ట్ చేశారు అంటే ఇప్పటి వరకు తను కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు మన కో స్టార్ కూడా కంఫర్ట్గా ఉంటేనే మనకు డైలాగ్స్ అనేవి కూడా కంఫర్ట్ జోన్లో వెళ్ళిపోతాయి ప్రజెంట్ చేయగలుగుతాం ఎక్స్ప్రెషన్ విధంగా కానీ ఏదైనా సో మీకు కో స్టార్ ఎలా అనిపించింది అను టోటల్ ప్రొఫెషనల్ ఆల్రెడీ మీరు చెప్పినట్టు చాలా సినిమాలు చేసింది కదా అవును సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది తెలుస్తుంది అన్న పని చేస్తున్నప్పుడు కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళు ఒకలా బిహేవ్ చేస్తారు టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్కి చాలా ఫీల్ అయిపోతుంటారు బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ ఇస్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ సో ఆమెతో పని చేసినప్పుడు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్టర్తోనే పని చేస్తానన్న ఫీలింగ్ కలిగింది అండ్ పర్సనలీ ఆల్సో మేము ఇద్దరం లైక్ మా టేస్ట్లు కలిసినాయి చాలా విషయాల్లో లైక్ బుక్స్లో కానీ మ్యూజిక్ కానీ మూవీస్ కానీ సిమిలర్ టేస్ట్ అండ్ సిమిలర్ ఒపీనియన్స్ ఆన్ టాపిక్స్ సో అలాగా మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఒక బాండ్ క్రియేట్ అయింది విచ్ మేడ్ ఇట్ ఈజియర్ సో దానివల్ల కెమిస్ట్రీ ఐ మీన్ ఎల్లి స్క్రీన్లో ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ప్లే చేయడానికి లవర్స్ ప్లే చేయడానికి ఇట్ బికేమ్ ఈజియర్ అన్న టోటల్ కొత్త వ్యక్తి అసలు ఏం తెలియనప్పుడు నువ్వు అలా చేయాలంటే ఆర్గన్ కొంచెం ఫస్ట్ డే అంటే ఎన్ని రొమాంటిక్ సీన్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా ఆక్వర్డ్ గా ఆడ్ గా చిన్న టెన్షన్ ఉన్నట్టే ఉండదు బట్ ఆ వ్యక్తితో పరిచయం అయ్యి పరిచయం అయ్యి కొంచెం తెలుసుకున్ తెలుసుకున్న తర్వాత ఐ థింక్ దే ఓన్ బీ ఎనీ ఆక్వర్డ్నెస్ సో ఇట్ వాజ్ గ్రేట్ వర్కింగ్ విత్ హెస్ అ ప్రొఫెషన్ ఓకే అండ్ మా అంకుల్ తోటి మా అన్నయ్య తోటి నాతోటి పనిచేసిన ఫస్ట్ ఈవెన్ అసలు ఇది ఇప్పుడు వరకు మా అన్నయ్యతో పని చేసిన ఏ యాక్ట్రెస్ నాతో పని చేయాలి అండ్ నాతో పని చేసిన ఏ యాక్ట్రెస్ మా అన్నయ్యతో పని చేయాలి సో అను ఇస్ ద ఫస్ట్ యాక్ట్రెస్ అనమాట సో దట్ మేక్స్ ఇట్ ఆల్ ద మోస్ట్ స్పెషల్ ఓకే ఇప్పుడు మెగా స్టార్ అంటేనే ఆల్మోస్ట్ డై హెడ్ ఫ్యామ్ చాలామంది ఉన్నారు సో అలాంటి ఫ్యామిలీలో మీరు ఉన్నారు మీరు చిరంజీవి గారితో ఏమైనా సజెషన్ అంటే బెస్ట్ మూమెంట్ ఏదైనా తీసుకున్నారా అది ఏదైనా గుర్తుందా మీకు సినిమాల్లో ఒక రాకముందు చెప్పారు ఒకసారి ఏం చెప్పారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంటి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ట్వంటీ కొత్త పీపుల్ని కలుస్తాం మనకి ఇంకో వారం నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇంకో కొత్త ట్వంటీ ఇంకో కొత్త ట్వంటీ మనకు గుర్తుండిపోవచ్చు బట్ అతను అల్లు తిరిగి అనే వ్యక్తిని ఒకసారి కలుస్తాడు సో మేక్ ఇట్ మెమరబుల్ ఫర్ హిమ్ నువ్వేదో ఇరిటేషన్ కోపం ఉన్నా కూడా అది తగ్గించుకుని ఆ మూమెంట్ బీ ప్రెసెంట్ విత్ బికాస్ వెల్ ఓన్లీ మీట్ యూ వన్స్ ఇది ఆయన చెప్పిన నైస్ నైస్ థింగ్ విచ్ ఐ లైక్ వెరీ మచ్ సో ఆయన కూడా పీపుల్ని ఇష్టపడే మనిషి ఈజ్ పీపుల్స్ మ్యాన్ సో హౌ అంటే బికాస్ ఐ థింక్ నాకు చెప్పిన అడ్వైజ్ ఆయన ఫాలో అవుతారు అనుకుంటా ఓకే ముందు కొత్తగా టాలీవుడ్ అంటే టాలీవుడ్ ఏం కొత్త కాదు మీకు ఆల్రెడీ షూటింగ్స్కి వెళ్ళి ఉంటారు చాలా చూసి ఉంటారు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ చిన్నప్పటి నుంచి వెళ్ళి ఉంటారు అంటే టాలీవుడ్ మొదటి హీరోగా మీరు పరిచయం అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటి డిఫరెన్స్ మీలో మీరు ఏం గమనించుకున్నారు ఇప్పుడు ఐఎమ్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా అండ్ పర్సనాలిటీలో క్వైట్ అయిపోయా ఐ మీన్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ నుంచి మోర్ ఇంట్రోవర్ట్ అయిపోయా ఇది వరకు బయటికి వెళ్ళడం తిరగడం యూనో నా ఒపీనియన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం ఫ్రీగా ఉండడం అలా ఉండేవాడిని బట్ నా ఇప్పుడు ఐ బికమ్ మోర్ ఇంటర్నల్ లైక్ మీరు చూస్తే సోషల్ మీడియాలో కూడా పోస్ట్ అయితే తగ్గించారు తగ్గించేసారు ఐ బికమ్ మోర్ ఇంట్రోవర్ట్ నాకు ఇది ఒకటి అర్థం కాదు అంటే ఇప్పుడు మనం మెచ్యూర్డ్ అయ్యామంటే కంపల్సరీ ఫ్యాన్స్కి దూరం కావడం అలా ఎందుకు జరుగుతుంది అలా అని నేనేం అనుకోలే అలా అని కాదు కానీ బట్ సోషల్ మీడియాలో కొంచెం యాక్టివ్ లేకపోతే అలా అని కాదు ఎక్స్ట్రోవర్టెడ్ పర్సనాలిటీ యంగ్ ఉన్నప్పుడు ప్రతిదీ షేర్ చేసుకోవాలి వరల్డ్ తోటి అన్న ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది అంట బట్ పోగా పోగా తగ్గిపోద్ది అంతే సో ఇప్పుడు నాకు అంత నా లైఫ్ షేర్ చేసుకోవాలి అన్న ఎగ్జైట్మెంట్ ఏం లేదు సో ఐ థింక్ ఐ బికమ్ మోర్ మెచ్యూర్ లైక్ ఐ సెడ్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ నుంచి ఇంట్రోవర్ట్ అయ్యా ఇంట్రోవర్ట్ అంటే ఐ లైక్ స్పెండింగ్ టైమ్ అలో బుక్స్ చదువుకోవడం ఒక్కడిని సినిమా చూసుకోవడం ఆ లిమిటెడ్ ఫ్యూ ఫ్రెండ్స్ ని కలవడం పార్టీల్లో ఇంట్రెస్ట్ పోయింది నాకు యాక్చువల్గా ఇది వరకు పార్టీకి మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది బట్ ఇప్పుడు అది ఇంట్రెస్ట్ పోయింది లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నేను బయటిక
మొత్తానికి ఊరు శివో రాక్షి శివో మూవీ గురించి ఏం చెప్తారు ఆడియన్స్ కి థియేటర్ కి వెళ్ళి చూడాలి అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కరోనా దాటుకుని చాలా మంది థియేటర్స్ కి వచ్చారు మన సినిమాలు కూడా దుమ్ము దులిపేసాయి టాలీవుడ్ లో ఏం చెప్తారు చెప్పాలంటే ఊర్వశి ఓ రాక్షి శివ మూవీ గురించి ఆడియన్స్ కి డెఫినెట్ గా ట్రైలర్ చూసి వాళ్ళకి పాయింట్ కనెక్ట్ అయితే చూడమంటాం అవ్వకపోతే వాళ్ళు చూడరు ఓకే సో నేను చెప్పినంత మాత్రం ఆడియన్స్ వెళ్ళి ఏమి దాన్ని సీరియస్ గా తీసుకోరు ఎన్నరు వాళ్ళ ఓన్ ఒపీనియన్ ఫామ్ అవుద్ది బట్ టీజర్ ట్రైలర్ నచ్చితే ఖచ్చితంగా థియేటర్ లో సినిమా చూడండి థియేటర్ లో ఇంకా ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఫన్ అండ్ కామెడీ ఉన్నప్పుడు ఒక్కళ్ళే ఇంట్లో చూసుకోవడం కన్నా పది మందితో పాటు చూస్తే సినిమా ఇంకా ఫన్ ఉంటుంది సో ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా కాబట్టి థియేటర్లో చూస్తే బాగుంటుందని నేను ఆశిస్తున్నాను మహేష్ బాబు గారు మహేష్ బాబు గారు ఓకే అంటే బెస్టీస్ ఎవరో టాలీవుడ్ హీరోస్ లో మీకు బెస్టీస్ ది బెస్ట్ ఓకే నాకు బెస్ట్ మా ఫ్యామిలీలో ఇంతమంది కజిన్స్ ఉన్నాం సో అదే మెగా ఫ్యామిలీ కాకుండా అన్నాను అది కాకుండా రానా కలిసి చదివాను స్కూల్లో సో అప్పటి నుండి పరిచయం మొత్తానికి ఊర్వ శివ రాక్ష శివ మూవీ మంచి హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో ఏది వాటి ఊర్వ శివ రాక్ష శివ మూవీ టీమ్ తో అల్లో సిరీస్ తో ఇంటర్వ్యూ స్టేట్ సాక్షి